വിദ്യാർത്ഥികളെ എല്ലാവർക്കും എന്റെ അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമുക്കറിയാം തെർമോഡൈനാമിക്സിലെ രണ്ടു പാർട്ടുകൾ നമ്മൾ എടുത്തു തീർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ചില കുട്ടികൾക്ക് ഒരു സംശയമൊക്കെ ചോദിച്ചിരുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്താൽപ്പിയും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ധനർജിയും ശരിക്കും എന്താണ് എന്ന് അതിന്റെ ഒരു ഫിസിക്കൽ മീനിങ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓർക്കുക രണ്ടും എന്താണ് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചുകൾ അല്ലെങ്കിൽ തെർമോഡൈനാമിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഹീറ്റ് ഫ്ലോ ആണല്ലോ അതായത് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ആണ് ബിറ്റ്വീൻ സിസ്റ്റം ആൻഡ് സറൗണ്ടിങ് ഒന്ന് നടക്കുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയത്തിലും മറ്റൊന്ന് കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷറിലുമാണ് ഓക്കെ അതാണ് അതിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് ഹീറ്റ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു ഒന്ന് കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയത്തിൽ ഒന്ന് കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ അതിനാണ് നമ്മൾ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ഇന്റർനർജി എന്നും അതുപോലെ തന്നെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് എന്താൽ പി ചേഞ്ച് ഇന്റർനർജി ചേഞ്ച് എന്നും എന്താൽ പി ചേഞ്ച് എന്നും നമ്മൾ വിളിക്കാറ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് ഒക്കെ എടുത്തു പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഈ ഫസ്റ്റ് ലോക്ക് ചില ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് ആ ലിമിറ്റേഷൻസ് അത് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ പറഞ്ഞപ്പോ എനർജി ക്യാൻ നൈതർ ബി ക്രിയേറ്റഡ് നോട്ട് ബി ഡെസ്ട്രോയിഡ് ബട്ട് ഓൺലി ക്യാൻ ചേഞ്ച് ഫ്രം ഓൺ ഫോം ടു അനദർ എന്നല്ലേ ഒരു ഫോമിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഫോമിലേക്ക് മാറ്റാം എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഈ മാറ്റത്തിന് കാരണമായ ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സ് എന്ത് എന്ന് ഫസ്റ്റ് ലോ പറയുന്നില്ല കൂടാതെ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ചേഞ്ച് പറയുന്നില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് ആ പിന്നെ ഹീറ്റ് എനർജിയെ ചേഞ്ച് ചെയ്യോ ഇല്ലേ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഡയറക്ഷൻ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഞാനൊരു ഒരു ഗ്ലാസ്സില് ചൂടുള്ള വെള്ളം വെക്കുന്നു സങ്കല്പിച്ചു അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യും ഈ ചൂട് കൂടി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ ആ ഗ്ലാസ്സിലെ വെള്ളം അല്ല തണുത്ത് തണുത്തിരിക്കുകയാണോ ചെയ്യാ കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഹോട്ട് ബോഡി കോൾഡ് ബോഡി ആയി മാറൂലെ വൈ ഹീറ്റ് ഫ്ലോ ഫ്രം എ ഹോട്ട് ബോഡി ടു കോൾഡ് ബോഡി ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് സാധാരണ അങ്ങനെ ആ ഡയറക്ഷൻ പറയുന്നില്ല ഈ ഡയറക്ഷൻ പറയുന്നില്ല ഇതിനെ നമ്മൾ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആണോ അല്ലേ എന്ന് പറയുന്നില്ല എന്നുകൂടി പറയട്ടോ നമ്മൾ തെർമോഡൈനാമിക്സിന് മെറിറ്റായി പറഞ്ഞത് സ്പോണ്ടേനിയസ് ആണോ അല്ലേ എന്ന് പറയുന്നു എന്നാ പക്ഷെ ഫസ്റ്റ് ലോ കാര്യമായിട്ടും ഒന്നും പറയുന്നില്ല അത് സെക്കൻഡ് ലോ ആണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓക്കെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വെതർ ഹീറ്റ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഹോട്ട് ബോഡി ടു കോൾഡ് ബോഡി ഹോട്ട് നിന്ന് കോൾഡിലേക്കാണോ അതല്ല കോൾഡ് നിന്ന് ഹോട്ടിലേക്കാണോ ഒന്നും പറയുന്നില്ല ജസ്റ്റ് എന്തേ പറയുന്നുള്ളൂ ഹീറ്റ് ക്യാൻ ചേഞ്ച് ഫ്രം ഓൺ ഫോം ടു അനദർ ഇതിന്റെ ഒക്കെ മറ്റൊരു പേര് ശരിക്കും ലിമിറ്റേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ അതാ ഈ സെന്റൻസ് എഴുതാറുള്ളൂ ഡസ് നോട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ വെതർ ഇയർ റിയാഷൻ ഈസ് സ്പോണ്ടേനിയസ് ഓർ നോട്ട് റിയാഷൻ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലേ എന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് സ്പോണ്ടേനിയസിന്റെ മറ്റൊരു പേര് ഞാൻ മുൻ ക്ലാസ്സുകളിൽ പറഞ്ഞതല്ലേ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് തന്നെ പറഞ്ഞത് പോലെ ഫീസിബിൾ എന്ന് പേരുകൂടി വിളിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തത് എന്തായിരുന്നു ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സ് പറയുന്നില്ല എന്തായിരുന്നു ആ ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ വാട്ട് ഈസ് ദ ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സ് ആയി ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് പറയുന്നുണ്ട് സെക്കൻഡ് ലോയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ലോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അത് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ഡീമെറിറ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ ഡീമെറിറ്റ് ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് എന്ത് ലോ വരുന്നു സെക്കൻഡ് ലോ സോ സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് വെർ ഇൻട്രഡ്യൂസ്ഡ് പക്ഷെ ഈ സെക്കൻഡ് ലോ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ സെക്കൻഡ് ലോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ടേമുകൾ നമ്മളൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ആ ടേമുകളാണ് വി ഹാവ് ടു ലേൺ സം ടേംസ് റിലേറ്റഡ് സെക്കൻഡ് ലോ ലൈക്ക് സ്പൊണ്ടേനിറ്റി ആൻഡ് എൻട്രോപ്പി എന്താണ് സ്പൊണ്ടേനിയസ് പ്രോസസ്സ് എന്നും എന്താണ് എൻട്രോപ്പി എന്നൊരു ടേം ഇത് രണ്ടും പഠിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഏത് ലോ സെക്കൻഡ് ലോ പറയുന്നത് രണ്ടും ഈ ഈ പാർട്ട് തന്നെ പറയൂ കേട്ടോ നാല് പാർട്ടുകളല്ലേ നമ്മളെ ക്ലാസ്സിലുള്ളത് ഓക്കെ ഇതും കുറച്ചൊക്കെ ലെങ്തി ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ സഹിച്ചേ പറ്റൂ നമുക്ക് സമയം കൂടി കുറവാണല്ലോ ദെൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാ
ഈ പ്രോസസ്സിന് ഫ്ലോ ഫ്രം ഹൈ ലെവൽ ടു ലോ ലെവലിന് എന്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ആവശ്യമില്ല ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നടക്കാറ് അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്ക് ഹീറ്റ് ഫ്ലോസ് ഫ്രം ഹോട്ട് ബോഡി ടു കോൾഡ് ബോഡി നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഹോട്ട് ബോഡി അതായത് ചൂട് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരും ചുമ്മാ ഒരു ഗ്ലാസ് ചൂട് ചുടുവെള്ളം അങ്ങ് തുറന്ന് വെച്ചാൽ അത് ചൂട് ആറിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും ആറുക എന്നാണ് എന്റെ ഒരു ഭാഷയാണ് ഇതൊരു പക്ഷെ ഞാൻ ജീവിക്കുന്ന ജില്ല എന്റെ പുറത്തുള്ള ആളുകളാണ് ആറുക എന്നൊക്കെ പിന്നെ തണഞ്ഞത് എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് മീൻസ് ചുരുങ്ങി ചുരുങ്ങി വരിക എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഹോട്ട് ബോഡി നിന്ന് കോൾഡ് ബോഡിയിലേക്ക് ഒരിക്കലും ആ ചൂടുവെള്ളം എന്താവാറില്ല ചുമ്മാ തുറന്ന് വെച്ച ചൂടായിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കോ ഇല്ല അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത് ഈ ഹോട്ട് ബോഡി നിന്ന് കോൾഡ് ബോഡിയിലേക്ക് ഹീറ്റ് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ നമ്മളൊന്നും ചെയ്യണ്ട അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വിത്തൌട്ട് എനി എക്സ്റ്റേണൽ ഫോയ്സ് ആണ് നടക്കാറ് ഒന്നും ചെയ്യാതെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നാച്ചുറൽ നടക്കും ഇനി അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം എബോ ടു ഒക്കർ വിത്തൌട്ട് എനി എക്സ്റ്റേണൽ ഫോയ്സ് നെക്സ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കണേ എന്താണ് കമ്പസ്റ്റൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ അല്ലെങ്കിൽ മീതൈനുകൾ മീതൈൻ്റെ ജ്വലനം അല്ലെ ഹൈഡ്രോജൻ കാർബൺ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന നമ്മൾ ബ്യൂട്ടൈൻ ഒക്കെ അല്ലെ എൽ പി ജി മെയിൻ ആയിട്ട് എൽ പി ജി ആണ് എൽ പി ജി ബ്യൂട്ടൈൻ ആണ് ഉള്ളത് അല്ലാതെ ഫുൾ ബ്യൂട്ടൈൻ എന്നല്ല ദൻ ഇതിന്റെ കമ്പസ്റ്റൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി കമ്പസ്റ്റിന്റെ പ്രത്യേകത ആദ്യം നമ്മളൊന്ന് കത്തിച്ചു കൊടുക്കണം പിന്നെ തീ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഈ കത്തിക്കുന്ന എന്താണോ കത്തിച്ച് അതിങ്ങനെ പിടിക്കണോ വേണ്ട അപ്പൊ ഒരു ഇനീഷിയേഷൻ വേണം ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് വേണം ചില പ്രോസസ്സിന് പിന്നീട് അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നടന്നോളും അതായത് കമ്പസ്റ്റൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ നീഡ് എന്ത് ഇനീഷിയേഷൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇനീഷിയേഷൻ ആവശ്യമായതോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോയ്സ് ആവശ്യമില്ലാത്തതോ ആയ എന്തെല്ലാം പ്രോസസ് ഉണ്ടോ അതിനെ നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് വിളിക്കുന്ന പേരാ സ്പോണ്ടേനിയസ് പ്രോസസ് എന്താ സ്പോണ്ടേനിയസ് പ്രോസസ് പ്രോസസ് വിച്ച് ഒക്കർ വിത്തൌട്ട് എനി എക്സ്റ്റേണൽ ഫോയ്സ് ഓർ വിത്ത് ഇനീഷിയേഷൻ ഈസ് കോൾഡ് സ്പോണ്ടേനിയസ് പ്രോസസ് മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾ കണ്ടില്ലേ ഓക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് എന്താ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത് നമ്മളെ ഉദ്ദേശം എന്താ പ്രോസസ് സ്പോണ്ടേനിയസ് ആണോ അല്ലെന്ന് പറയുന്നില്ല അപ്പൊ വാട്ടർ ഫ്ലോ ഫ്രോം ഹൈ ലെവൽ ടു ലോ ലെവൽ ഒരു സ്പോണ്ടേനിയസ് പ്രോസസ് ആണ് ഹീറ്റ് ഫ്ലോ ഫ്രോം ഹോട്ട് ബോഡി ടു കോൾഡ് ബോഡി ഒരു സ്പോണ്ടേനിയസ് ആണ് കമ്പസ്റ്റൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രോ കാർബണും ഒരു സ്പോണ്ടേനിയസ് പ്രോസസ് ആണ് ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ ഹൈ ലെവലിൽ നിന്ന് ലോ ലെവലിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒഴുകുന്നത് കാരണം വാട്ടറിന്റെ എന്താണ് സ്റ്റെബിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടി എപ്പോഴും വാട്ടർ താഴ്ന്ന നിലയിലാണ് നിൽക്കുക ഈ താഴ്ന്ന നിലയിലേക്ക് വരാൻ കാരണം എനർജി കുറവ് എന്നുള്ളതാണ് സോ എനർജി കുറയുമ്പോൾ സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടും അതുപോലെ തന്നെ ഹോട്ട് ബോഡി ടു കോൾഡ് ബോഡി എന്ന ടെമ്പറേച്ചർ കുറയല്ലേ അപ്പൊ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുമ്പോഴും എന്ത് കൂടും സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടും സോ ഈ രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് എക്സാമ്പിളുകളിലൊക്കെ ഇവിടെ ഒക്കെ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇതിന്റെ ഡ്രൈവിംഗ് പോയിസ് എന്തുകൊണ്ട് ഇത് നടക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന്റെ ഒരു ആൻസർ ഇറ്റ് ഹാസ് എ ടെൻഡൻസി ടു ഡിക്രീസ് എനർജി എനർജി കുറക്കുക എന്ന ഒരു ശീലം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പൊ എനർജിയുടെ പേര് എന്താൽപ്പി എന്നോട് പറയാറില്ലേ സോ ഇത്തരം പ്രോസസ്സിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ഞാൻ ഈ കാണിച്ച സ്പോണ്ടേനിയസ് പ്രോസസ്സിലെ എന്താണ് ഡ്രൈവിംഗ് ഫോയ്സ് ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആൻസർ ഡിക്രീസ് ഇൻ എന്താൽപ്പി ഓർ ഡിക്രീസ് ഇൻ എനർജി അല്ലെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ എച്ച് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ഈസ് ദി one of the driving force okay now from above example it is clear that all the above process has a tendency to decrease energy along with decrease enthalpy and the short delta h negative we can so we can say that decrease in enthalpy is one of the driving force of a process apo thermodynamics the first law and limitation there is spontaneous process and that's not saying that it's not saying അല്ലെ എന്താണ് സ്പോണ്ടേനിയസ് അടുത്ത എന്തെങ്കിലും ഡ്രൈവിംഗ് ഫോയ്സ് പറയുന്നില്ല എന്നാ അപ്പൊ ചില റിയാക്ഷൻ നടക്കാനുള്ള ഡ്രൈവിംഗ് ഫോയ്സ് എന്താണ് ഇന എനർജി കുറക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്താൽപ്പി കുറക്കുക അതാണ് എനർജി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് പക്ഷെ വീണ്ടും പ്രശ്നം ഞാൻ ചില എക്സാമ്പിൾ വീണ്ടും കാണിക്കാം കൺസിഡർ ദി ഫോളോയിങ് എക്സാമ്പിൾസ് ലൈക്ക് ഇവാപ്പറേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ഈ ഇവാപ്പറേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു കുളം ആ കുളത്തിലെ വെള്ളം ആ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഹാവിയായി പോകുന്നു വേപ്പറൈസ് ചെയ്ത് പോകുന്നു എന്താ എന്തുകൊണ്ടാ വേപ്പറൈസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് അത് ടെമ്പറേച്ചറിനെ അബ്സോർബ്
അപ്പോൾ എന്താണ് പ്രത്യേകത ഇനീഷ്യേഷൻ ആവശ്യമാണ് പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നടക്കാൻ അതാണ് ഈ സ്പ്രെഡിങ് ഓഫ് ഇങ്ക് വാട്ടർ ഇങ്ക് ഇൻ വാട്ടർ അവിടെ ഡെൽറ്റ എച്ച് സീറോ ആയിട്ടാ കാണുന്നത് അപ്പൊ തൊട്ട് മുമ്പ് എന്താ പറഞ്ഞേ ഡെൽറ്റ എച്ച് നെഗറ്റീവ് അല്ലെ എനർജി കുറക്കുക എന്നതാണ് ഒരു റിയാക്ഷൻ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആവാനുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോഴാണ് ചില എക്സെപ്ഷണൽ കേസ് വരുന്നത് ഡെൽറ്റ എച്ച് പോസിറ്റീവും ഡെൽറ്റ എച്ച് സീറോയുമായ ചില പ്രോസസ്സ് ഈ ഭൂമി ലോകത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സും ഇല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഇനീഷ്യേഷൻ ആവശ്യമായ അല്ലെങ്കിൽ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയ ചില പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവകളുടെ ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സ് എനർജി കുറയുക എന്നതല്ല പിന്നെ എന്തായിരിക്കും അപ്പോഴാണ് സയൻസ് ലോകം ചിന്തിച്ചപ്പോ ഇതിന് കാരണം മറ്റൊരു ടേമാണ് തെർമോഡൈനാമിക്സിൽ സോ എൻട്രോപ്പി എന്നൊരു ടേം വന്ന് എൻട്രോപ്പി ഓക്കെ ഫ്രം എബ് എക്സാമ്പിളിറ്റി ഇസ് ക്ലിയർ ദാറ്റ് ഡിക്രീസ് ഇൻ എന്താൽ പി ഇസ് നോട്ട് എ മേജർ ഫാക്ടർ ഫോർ സ്പോണ്ടേനിയസ് പ്രോസസ് ദർ ഫോർ അനദർ ടൈം കോൾഡ് ആരീസ് ഇൻട്രഡ്യൂസ്ഡ് എൻട്രോപ്പി അപ്പൊ എന്താ എൻട്രോപ്പി എന്ന് പറയണ്ടേ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചോക്കൂ വാട്ടർ എന്താണ് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റില് മോളിക്കുൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് അടുത്തടുത്തല്ലേ ദൻ അത് ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വേപ്പർ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോയില്ലേ അപ്പോൾ ആ മോളിക്കൂളിന്റെ ഓർഡർ എന്ത് വന്ന് ഡിസോർഡർ ആയി മാറി ഓർഡർ നഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ കാരണം മോളിക്കൂള് ലിക്വിഡില് നമ്മളൊരു ചിത്രമൊക്കെ വരച്ച് പഠിച്ചില്ലേ സോളിഡ് ലിക്വിഡിലൊക്കെ പിച്ചോറിയ റെപ്രസെന്റേഷൻ സോളിഡ് ആണെങ്കിൽ വളരെ അടുത്തടുത്ത് ലിക്വിഡ് ആണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ അകലെ ദൻ ഗ്യാസ് ആണെങ്കിലോ വളരെ അകലം വളരെ അകലെ ആകുമ്പോൾ അതിന്റെ ഇടയിലൊക്കെ ആർക്കെങ്കിലൊക്കെ വന്ന് നിൽക്കാവുന്നതാണ് നിൽക്കുമ്പോൾ അതാകെ ഡിസോർഡർ ആവും ഗ്യാസസ് മോളിക്കൂളിൽ വാട്ടർ മാക്സിമം ഡിസോർഡർ അല്ല ഇനി മറ്റു നോക്ക് നിങ്ങൾ വാട്ടറിലേക്ക് ഇങ്ക് വറ്റിച്ചപ്പോൾ ആദ്യം ഇങ്ക് ഇല്ലാതെ അത് നല്ലൊരു ഓർഡറിൽ നിൽക്കിയിരുന്നു ഇങ്ക് അങ്ങ് വിറ്റി വെച്ചപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്ത് മൊത്തം അങ്ങ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് ആകെ ഡിസോർഡർ ആയില്ലേ അതായത് ഡിസോർഡർ എന്നൊരു വേർഡാണ് എന്തിന്റെ മീനിങ് എൻട്രോപ്പിയുടെ മീനിങ് അപ്പോൾ ഈ ഭൂമി ലോകത്ത് ഒരു ഫോ ഒരു പ്രോസസ്സ് വെറുതെ നടക്കുന്നോ അല്ലെ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഇല്ലാതെ അല്ലെ ഇനീഷ്യേഷൻ ആവശ്യമായി നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് സ്പൊണ്ടേനിയസ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോസസ്സ് നടക്കാനുള്ള ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സ് എനർജി കുറയുക എന്നത് മാത്രമല്ല എന്ത് കൂടുക എന്നുള്ളതാണ് ഡിസോർഡർ കൂടുക ഡിസോർഡർ കൂടുകാലും കൂടി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് വാട്ടർ ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിസോർഡർ കൂടുക അതായത് ഡിസോർഡർ കൂടുന്നതിന്റെ മറ്റൊരു പേര എൻട്രോപ്പി ഇൻക്രീസ് സോ വാട്ട് ഈസ് എൻട്രോപ്പി നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം കേട്ടോ ദൻ ആ എൻട്രോപ്പി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എൻട്രോപ്പിയുടെ ഡെഫിനേഷൻ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഒരു എന്താൽപ്പി ഡയഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് രണ്ട് ഫിഗർ ഉണ്ട് ഒന്ന് എക്സോ തെർമിക്കും മറ്റൊന്ന് എൻഡോ തെർമിക്കും എന്താ എക്സോ തെർമിക്കും എന്നറിയാം താപ മോചക പ്രവർത്തനം എൻഡോ തെർമിക്കാണ് താപ ശോഷക ആകിരണം ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനം ഓക്കെ ആ ചിത്രം നോക്കിക്കോ രണ്ട് ചിത്രം ഒരുമിച്ച് കാണിക്കാം എന്താണ് ഒരു എക്സ് ആക്സിസ് അതിൽ എന്താൽ പി എച്ച് എടുത്തു സോറി വൈ ആക്സിസിൽ എന്താൽ പി എടുത്തു എച്ച് ആക്സിസ് റിയാഷൻ കോർഡിനേഷൻ എന്ന് എടുക്കുക ഓക്കെ റിയാഷന്റെ സ്പീഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ രണ്ട് വര അങ്ങ് വരയ്ക്കുക ഒന്നാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ ഈ വര ഇവിടെ മുട്ടിയെടുത്ത് കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ വൈ ആക്സിസ് നിന്ന് ചുമ്മാ ഒരു വര അങ്ങ് വരയ്ക്കുക ആ ഫസ്റ്റ് വൈൽ മുട്ടി വരയ്ക്കുന്ന ആ വര റിയാക്ടന്റിന് വരെ ആയിരിക്കും എന്നിട്ട് ആ വര അവസാനിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ ഏകദേശം ഞാൻ അങ്ങനെ നല്ല വശം എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ആ വര അവസാനിക്കുന്നതിന് അവിടുന്ന് വീണ്ടും ഒരു വര അങ്ങ് വരയ്ക്കുക താഴേക്ക് ഒന്ന് താഴേക്ക് അപ്പൊ എന്തായി അത് പ്രോഡക്റ്റ് ആകാൻ സംഘടിപ്പിക്കും ഇതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇവിടെ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് വര വരച്ചത് മുകളിലല്ലേ രണ്ടാമത്തെ വര താഴെയും അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എടുക്കുക ഈ തല തിരിച്ചെടുക്കുക ഈ ലൈന് മുട്ടി വൈ ആക്സിസ് നിന്ന് മുട്ടി വരുന്നത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ റിയാക്ടന്റ് അത് അത് താഴേക്ക് വരയ്ക്കുക തൊട്ട് മുമ്പ് റിയാക്ടന്റ് ആറാട്ടോ ഇത് എന്താൽപ്പി ഓഫ് റിയാക്ടന്റ് ആണ് അത് മുകളിലായിരുന്നു അടുത്ത് താഴെ വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ മറ്റേത് മുകളിലാവും ഓക്കെ ഇതാണ് രണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ ഒന്ന് എന്താൽപ്പി ഓഫ് റിയാക്ടന്റും ഇത് എന്താൽപ്പി ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റും ഇതും അങ്ങനെ എന്താൽപ്പി ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റും എന്താൽപ്പി ഓഫ് റിയാക്ടന്റും ഇവകൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം വെറുതെ വ്യത്യാസം പറഞ്ഞാൽ പോരാ ഡെൽറ്റ എച്ച് എന്താ ഡെൽറ്റ എച്ച് എന്താൽപ്പി ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ്
ഡയഗ്രാം ഫോർ എക്സോ തെർമിക്കോ എൻഡോ തെർമിക്കോ വരക്കാൻ ചോദിക്കും അല്ലെങ്കിലും ഇന്നും അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കുന്നത് മുഴുവനും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആ പബ്ലിക്കിൽ അപ്പൊ ഇത്രയും എന്താ പഠിച്ച് എന്താണ് സെക്കൻഡ് ലോൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻ ദെൻ സ്പോണ്ടേനിയസ് പ്രോസസ് എന്താ ഓക്കെ ദെൻ ആ സ്പോണ്ടേനിയസ് പ്രോസസ് എന്ന ഭൂമിയിൽ നടക്കുന്ന വെറുതെ നടക്കുന്ന ഒരു സാധനം എക്സ്റ്റേണൽ ഫോയ്സ് ഇല്ലാതെ ഇനീഷ്യേഷൻ ആവശ്യമായ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സിന്റെ ഡ്രൈവിംഗ് ഫോയ്സുകൾ ഏതൊക്കെ എച്ച് എൽ പ്രോസസ്സിന്റെ ഡ്രൈവിംഗ് എനർജി കുറക്കുക എന്നുള്ള ചിലതിന്റെ എൻട്രോപ്പി കൂടുക എന്നുള്ള എൻട്രോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസോർഡർ അപ്പൊ ഇനി എൻട്രോപ്പിയുടെ ഡെഫിനേഷൻ സിമ്പിൾ നോക്കാം എസ് എന്ന സിമ്പിൾ ആണ് എൻട്രോപ്പി ഉപയോഗിക്കുക എന്താണ് എൻട്രോപ്പിയുടെ ഡെഫിനേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ മെഷർ ഓഫ് ഡിസോർഡർ ഓർ റാൻഡംനെസ് ഓഫ് എ പ്രോസസ് ഒരു പ്രോസസ്സിലെ ഡിസോർഡർ അളക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓക്കെ ഈ എൻട്രോപ്പിക്ക് ഒരു പക്ക ഇക്വേഷൻ അല്ല പക്ഷെ ചേഞ്ച് ഇൻ എൻട്രോപ്പിക്കാണ് ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ ചേഞ്ച് ആണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്നാലേ നമുക്ക് അത് ഫീൽ ചെയ്യുള്ളൂ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ കോൺസ്റ്റന്റ് എൻട്രോപ്പി ആയതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല ചേഞ്ച് ഇൻ എൻട്രോപ്പിക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ചേഞ്ച് ഇൻ എൻട്രോപ്പി ഒരു ഇക്വേഷൻ അല്ല മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഒന്ന് ക്യു പി ബൈ ടി നേടാം എന്താ ക്യു പി ഓർമ്മണ്ടോ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് എന്താ പി ചേഞ്ച് ഡെൽറ്റ അയച്ചല്ലേ അപ്പൊ ക്യു പി കുറെ ഡെൽറ്റ അയച്ചു കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ ക്യു റിവേഴ്സിബിൾ ബൈ ടി എന്നാ ഈ ഒരു റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സിൽ ഹീറ്റിന് ക്യു റിവേഴ്സ് റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സിലെ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചിന് എന്തുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ടെമ്പറേച്ചർ കൊണ്ട് തൽക്കാലം ഇതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ അങ്ങ് പഠിക്കുക എന്തെങ്കിലും ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വേണമെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ വിശദമായിട്ട് എടുത്ത ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട് ആ വീഡിയോന്റെ ലിങ്ക് നിങ്ങൾ പ്ലേ ലിസ്റ്റിലൂടെ കാണുക അല്ലാണ്ട് വാട്ട് ഈസ് എൻട്രോപ്പി ചേഞ്ച് ഇൻ ഇക്വേഷൻ ഇത് ആ മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ വിശദമായ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ഒന്നും പഠിച്ചോളൂ സമയം വൈകും എന്ന് കരുതി ഞാൻ ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ദിസ് ഓർ ദിസ് ഓർ ദിസ് മൂന്ന് വരുന്ന ഇതാണ് ഫേമസ് ആയ ഇക്വേഷൻ എൻട്രോപ്പി ചേഞ്ചിന്റെ ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ലിക്വിഡ് ആയ ഒരു വാട്ടർ ഗ്യാസ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എൻട്രോപ്പി കൂടുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് ആവുമ്പോൾ ഇനി തല തിരിച്ച് ഗ്യാസ് ലിക്വിഡ് ആവുമ്പോൾ ഡിസോർഡർ കുറയും കാരണം എന്താ ഗ്യാസ് എന്നുള്ള മോളിക്കൂള് ലാർജ് ഡിസ്റ്റൻസിലാ ലിക്വിഡ് ആവുമ്പോൾ മോളിക്കൂള് അടുത്തടുത്താണ് ഓർഡർ കൂടി ഡിസോർഡർ ആണ് വേണ്ടത് നമുക്ക് അപ്പൊ എൻട്രോപ്പി കുറയും ഗ്യാസ് ഇന്ന് ലിക്വിഡ് ആവും ഇനി ലിക്വിഡ് സോളിഡ് ആവുമ്പോഴോ വളരെ അടുത്ത് വന്ന് മോളിക്കൂള് അതുകൊണ്ട് ഡിസോർഡർ കൂടൂല എന്താ ചെയ്യാ ഡിസോർഡർ കുറയാ ചെയ്യാ സോ സോളിഡ് ഇന്ന് ലിക്വിഡ് ഇന്ന് ഗ്യാസിലേക്ക് പോകുമ്പോ എൻട്രോപ്പി കൂടി കൂടി കൂടിയിരിക്കും സോ ഫ്രം സോളിഡ് ടു ലിക്വിഡ് ടു ഗ്യാസ് എൻട്രോപ്പി ഗോസ് ഓൺ ഇൻക്രീസ് തീർന്നില്ല പിന്നെ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ആ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനില് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് ഗ്യാസസ് റിയാക്ടന്റും ഗ്യാസസ് പ്രോഡക്റ്റ് നോക്കുക പ്രോഡക്റ്റിന്റെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ആണ് കൂടുതലെങ്കിൽ എൻട്രോപ്പി കൂടുന്നുള്ള അത് എങ്ങനെയെന്നുള്ള നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാം വെൻ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് ഗ്യാസസ് പ്രോഡക്ട്സ് ആർ ഹയർ ദാൻ ദി നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് റിയാക്ടൻസ് ദൻ എൻട്രോപ്പി ഇൻക്രീസ് എന്നാ ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചോദിക്കും അപ്പൊ എന്താ നിങ്ങൾ എൻട്രോപ്പി എന്താന്ന് പഠിക്കണം അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ പഠിക്കണം ഇനി പ്രോബ്ലം ആണ് ഇത് വെച്ചിട്ട് ആ പ്രോബ്ലം കാണിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലായിക്കോളൂ കേട്ടോ പ്രഡിക്ട് ഇങ്ങനെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാം ഇൻ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് എൻട്രോപ്പി ഇൻക്രീസ് ഓർ ഡിക്രീസ് താഴെ എന്നുള്ള ഏതൊക്കെയാണ് എൻട്രോപ്പി കൂടുന്നത് കുറയുന്നത് കണ്ടോളൂ അത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഒരു നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ലേ ഒന്നാമത്തത് എ ലിക്വിഡ് ക്രിസ്റ്റലൈസസ് ഇൻറ്റു സോളിഡ് ഒരു ലിക്വിഡ് എന്താവുക സോളിഡ് ആവുക അപ്പോ എൻട്രോപ്പി എന്ന ഡിസോർഡർ കൂടുമോ കുറയുമോ ലിക്വിഡ് സോളിഡ് ആവല്ലേ എൻട്രോപ്പി ആ എൻട്രോപ്പി കുറയും എൻട്രോപ്പി കുറയും കാരണം എന്താ ഡിസോർഡർ കുറയുന്നതുകൊണ്ട് അടുത്തത് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് എ ക്രിസ്റ്റലിൻ സോളിഡ് ഇൻക്രീസ് ഫ്രം സീറോ കെൽവിൻ ടു നൂറ്റി പതിനഞ്ച് കെൽവിൻ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടിയാല് ഡിസോർഡർ ഡിസോർഡർ കൂടുമോ കുറയുമോ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം പറയാം ഞാനൊരു ബീക്കറിൽ വെള്ളമെടുത്ത് അത് ചുമ്മാ അങ്ങ് വെച്ചു അപ്പൊ അത് ഇളകാതെ നിൽക്കുക ഇനി ഞാൻ അതിന് ചൂടാക്കി ചൂട് ആദ്യം അതൊരു ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രിയില ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒരു കെൽവില്ല ഞാൻ 
then if temperature rises the system become more disordered therefore entropy increase the product contain two gases so entropy increase entropy increase because moles of product increase appo ingeneyana parikshikku choyikka ningalku ingane thannittu entropy ku endha sambhavikka kooduno koreyuno adanu chodikkarullathu appo entropy endha nai adile increase aayile ini last oru section kodi undu ee entropy um spontaneity um thammulla bandham endha answer spontaneity reaction spontaneous avum entropy koodumbol reactions non spontaneous aanu entropy koreyumbol nammal water evaporation example padichile ink spread cheyunu padichile appo entropy um spontaneity nammal relation chodikkum adanu ezhudeyandathu nammale delta s positive implies spontaneous process enna edinu pagaram delta s total positive aanu endha zero kaal valudhu appo delta s total enna paraya total ennu kondu udheshikkunnathu system plus surrounding entropy of system plus entropy of surrounding rendum koodi nokkumbol disorder koodiyittundengil adu spontaneous aanu koranjittundengil adu non spontaneous aa maatram illengil adu equilibrium ennaanu parayaarullathu okay equilibrium thirathu appo ningale kulathile vellam evaporate cheya aa kulamaana system evaporate cheyda evuka povunnu kulathileka povunnu alla porathekkalle alle surrounding like appo system um surrounding um entropy enna disorder parayan parigadikkanam so what is the relation between delta s and spontaneity answer for a spontaneous process delta s nu parayam shethum nallathu total enna eda tot total greater than zero enda greater than zero positive o zero akkal valiya sankhya for a non spontaneous process for a non spontaneous process for equilibrium aanu le adutha non spontaneous undu delta s total equal to negative nu paraya alle less than zero ennu paraya okay less than zero ennu paraya to പിന്നെ ഫോർ ഇക്വിലിബ്രിയം പ്രോസസ് ഡെൽറ്റ എസ് ടോട്ടൽ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഈ ഡെൽറ്റ എസ് ടോട്ടലിനെ ഡെൽറ്റ എസ് സിസ്റ്റം പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എസ് സറൌണ്ടിങ് എന്നുകൂടി എഴുതാം എന്ന് മാത്രം സോ ദിസ് ഈസ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഡെൽറ്റ എസ് ആൻഡ് സ്പോണ്ടേനിറ്റി അപ്പൊ ഓർക്കണം കേട്ടോ ഇതുപോലെ ഡെൽറ്റ എച്ചിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഡെൽറ്റ എച്ചും സ്പോണ്ടേനിറ്റിയും വെച്ച് നമുക്ക് പക്ക പറയാൻ പറ്റുമോ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ സ്ലൈഡ് ഒക്കെ കണ്ടപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല ഡെൽറ്റ എച്ച് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഒരു സംശയവും ഇല്ല എന്തന്നെയാണ് സ്പോണ്ടേനിറ്റി തന്നെയാണ് പക്ഷെ ചില പ്രോസസ് ഡെൽറ്റ എച്ച് പോസിറ്റീവ് ഉണ്ട് ചിലതിൽ സീറോ ഉണ്ട് എന്നിട്ടും സ്പോണ്ടേനിയസ് ആ അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും അപ്പൊ ഒരു വ്യക്തമായിട്ട് ഡെൽറ്റ എച്ച് വെച്ച് സ്പോണ്ടേനിയസ് നമുക്ക് അളക്കാൻ വയ്യ പക്ഷെ ജനറൽ ആയിട്ട് കൂടുതൽ നമ്മൾ പറയുമ്പോ പൊതുവെ ഒട്ടുമിക്ക റിയാക്ഷനിലും ഡെൽറ്റ എച്ച് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അത് സ്പോണ്ടേനിയസും പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ എച്ച് ഇട്ടോ അത് നോൺ സ്പോണ്ടേനിയസും സീറോ ആണെങ്കിൽ ഇക്കിലിവറി എന്നാണ് പൊതുവെ ഒരു മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം റയർ കേസ് ഉണ്ട് ഞാൻ തന്നെ കാണിച്ചു എക്സാമ്പിൾ യുവാപ്രേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ഡെൽറ്റ എച്ച് പോസിറ്റീവ് എന്നിട്ട് സ്പോണ്ടേനിയസ് ആ ഇങ്ക് വെള്ളത്തിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്ന ഡെൽറ്റ എച്ച് സീറോ ആ എന്നിട്ടും അതെന്താണ് സ്പോണ്ടേനിയസ് അപ്പൊ ജനറൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഈ വേർഡ് പറയാം ഇപ്പൊ നെഗറ്റീവ് ഡെൽറ്റ എച്ച് നെഗറ്റീവ് ആണ് സ്പോണ്ടേനിയസ് പോസിറ്റീവ് ആണ് നോൺ സ്പോണ്ടേനിയസ് സീറോ ആണ് ഇക്കിലിവറി ഇതുപോലെ ഡെൽറ്റ എസ് ഡെൽറ്റ എസ് ടോട്ടൽ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ സ്പോണ്ടേനിയസ് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നോൺ സ്പോണ്ടേനിയസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ ഇക്വൽ പറയാം ഓർക്കുക പോസിറ്റീവ് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആണ് നെഗറ്റീവ് പറഞ്ഞാൽ ലെസ് ദാൻ സീറോ ആണ് അപ്പോൾ അതും കഴിഞ്ഞ് ഇത് ഈ ഒരു എൻട്രോപ്പി എന്ന ടേമിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് വരുന്നത് എന്താ സെക്കൻഡ് ലോ പറയുന്നറിയോ നമ്മളെ ഭൂമി ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ പ്രോസസ്സും അതിൽ ചിലതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് വാട്ടർ ഹയർ ലെവൽ നിന്ന് ലോ ലെവലിലേക്ക് ഹോട്ട് ബോഡി നിന്ന് ഹീറ്റ് കോൾഡ് ബോഡിയിലേക്ക് പോകുന്നു ഈ വാപ്രേഷൻ ഇതൊക്കെ ഈ നാച്ചുറൽ നടക്കുന്ന പ്രോസസ് അല്ലേ എല്ലാ നാച്ചുറൽ പ്രോസസ്സിലും സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയി എല്ലാ നാച്ചുറൽ പ്രോസസ്സുകളും സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ പ്രോസസ്സിൽ എൻട്രോപ്പി കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും എന്ന് പറയുന്ന സെന്റൻസിന്റെ പേരാ സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് അപ്പൊ എന്താ സെക്കൻഡ് ലോ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് ഫോർ ഓൾ നാച്ചുറൽ പ്രോസസ് എൻട്രോപ്പി ഓഫ് ദി യൂണിവേഴ്സ് ഗോസ് ഓൺ ഇൻക്രീസ് അല്ലെ ഇങ്ങനെയും പറയാ ഓൾ നാച്ചുറൽ പ്രോസസ് ആ സ്പോണ്ടേനിയസ് ഈ സ്പോണ്ടേനിയസിന് പകരം എന്തെന്ന് വിളിക്ക ഫീസിബിൾ എന്ന് വിളിക്ക അല്ലെങ്കിൽ ഇറിവേഴ്സിബിൾ എന്ന് വിളിക്ക റിവേഴ്സിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ട് ഡെഫിനേഷൻ ഉണ്ട് സെക്കൻഡ് ലോക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതാക്കാം ഏതെങ്കിലും പേക്ക് ഇവിടെ ഓൾ നാച്ചുറൽ പ്രോസസ്സർ സ്പോണ്ടേനിയസ് എന്നോ ഓൾ നാച്ചുറൽ പ്രോസസ്സർ ഫീസിബിൾ എന്നോ ഓൾ നാച്ചുറൽ പ്രോസസ്സർ ഇറിവേഴ്സിബിൾ എന്നോ വിളിക്ക അതൊന്നും ഞാൻ ഇതിൽ കാണിച്ചില്ല ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ബ്രാക്കറ്റില് ഇതിന്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി ചേർക്കാം അപ്പൊ സെക്കൻഡ് ലോയുമായി കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ ഇന്ന് എടുത്തത് എന്താ മക്കളെ എന്താണ്
ഇതാണ് രണ്ട് ടൈമിംഗ് പോയിസ് അപ്പൊ ഇനി എന്താ ചെയ്യുന്ന പറയാം ഇതിപ്പോ വേറെ വേറെ അല്ലേ പറഞ്ഞു ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേർത്തിട്ട് അടുത്തൊരു തെർമോഡൈനാമിക് ടേം കൂടി വരും ഏത് രണ്ടും കൂടി എന്താൽപ്പിയും എൻട്രോപ്പി അതിനാണ് ഗിബ്സ് എനർജി എന്ന് പഠിക്കുക അത് നമ്മൾ അടുത്ത പാർട്ടിൽ എടുക്കും ഓക്കെ പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്താ പഠിക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഒരു പ്രോസസ്സ് സ്പോണ്ടേനിയസ് ആവണമെങ്കിൽ ഒരു ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ട് അതിന്റെ എൻട്രോപ്പിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിക്കും എൻട്രോപ്പി സീറോനേക്കാൾ വലുത് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ റിയാക്ഷൻ എന്താ സ്പോണ്ടേനിയസ് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നോൺ സ്പോണ്ടേനിയസ് സീറോ ആണെങ്കിൽ എന്താ ഇക്കിലിവറി അപ്പൊ ആ പോയിന്റ് മറക്കണ്ട കേട്ടോ ഓക്കെ തൽക്കാലം ഇന്നത്തെ സെക്ഷൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കണമെന്